ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோல வந்துட்டு அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அலோக் இண்டஸ்ட்ரி இவங்களால தமிழ்ல சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஏன்னா அலோக் இண்டஸ்ட்ரியில வந்துட்டு முந்தி இருந்த அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேற இப்ப இருக்கிற அலோ அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேற சோ நம்ம இதை பத்தி எல்லா பேர் எல்லாத்தையும் பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோக்கு போற முன்னாடி இந்த சேனல் புதுசா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதே மாதிரி தமிழ்ல உங்களுக்கு வேற என்ன வீடியோ சொல்ல சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா நாங்க தமிழ்ல இந்த மாதிரி வீடியோ போட நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு சோ முதல்ல அலுக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் ஒரு ஷேர் பத்தி அங்க சொல்லும் போது அந்த ஷேர் முன்னாடி எப்படி இருந்தது இப்ப எந்த நிலைமையில் இருக்கு வருங்காலம் எப்படி இருக்கும் எல்லா ஷேருக்கும் தமிழ் அங்க இப்படிதான் சொல்லுவோம் ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து மக்கள் கேட்கறவங்க இந்த ஷேர் முன்னாடி எப்படி இருந்தது எந்த நிலைமையினால கீழே போச்சு எப்படி மேல வரும்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மொத்த ஒரு வியூவும் கிடைக்கும் சொல்லி அங்க எல்லாமே சொல்லுவோம் சோ முதல் விஷயம் அலுக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் சோ பேசிக்கா இது ஒரு டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி லிஸ்ட் ஆச்சு மார்க்கெட்ல நல்ல ரேட் போச்சு டிவிடன் கொடுத்தாங்க போனஸ் கொடுத்தாங்க ஸ்டாக் ஸ்பீட் அப் பண்ணாங்க எல்லாம் நல்லா போச்சு ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு விஷயம் அலோக் இண்டஸ்ட்ரி தப்பா பண்ணிச்சு என்னன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு லாபம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது அந்த லாபத்தை வேற எதிரியாவது போடலாமே அப்படின்னு ஒரு யோசனை வரும் இங்கிலீஷ் அது பிசினஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்லுவாங்க பிசினஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கிற பிசினஸ் வட்டத்துக்குள்ள இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் ஒரு காங்கிரமிட் ஆளா சொல்லி யோசிச்ச ஒரு ஐடியா தான் அலுக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் யோசிச்சாங்க அதனால இருக்கிற லாபத்தை வச்சு பேங்க் கிட்ட போய் லோன்ஸ் வாங்கினாங்க ஆக்சுவலா இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா எனர்ஜி சப்சிடி அதாவது எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடி ஒன்று அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எனர்ஜி அது மாதிரி நிறைய சப்சிடி இருக்கு அது எல்லா சப்சிடிக்காகவும் லோன் வாங்கினாங்க ஆனா அவங்க ஃபேட் என்ன ஆச்சுன்னா போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சப்சிடிஸ் அல்லது சிஸ்டர் கன்சன் அவங்க மாதிரி சப்சிடிஸ்க்கு எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ரிட்டர்ன் வராம நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன் வர ஆரம்பிச்சிச்சு பிரேக் ஈவன் சொல்லுவாங்க பிரேக் ஈவன்னா போட்ட காசு கூடி வராம நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சு ஸோ அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த மாதிரி நிலைமையில தள்ளப்பட்டுச்சு ஷேர் ரேட் நூறு ரூபா இருந்து குறைந்து போச்ச ரேட்டான ஒரு ரூபா ஐம்பது காசு வரைக்கும் இறங்கிச்சு ஒரு ரூபா ஐம்பது காசு வரைக்கும் இறங்கிச்சு ஸோ ஒரு அலோக் இண்டஸ்ட்ரி கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் அலோக் இண்டஸ்ட்ரி கிட்ட ரிசர்வ் செஞ்சிச்சு ரிசர்வ்ஸ் தான் நிறைய பேர் கேட்பீங்க ரிசர்வ் தான் ஒண்ணிலுங்க வருஷம் வருஷம் சேர்த்த லாபத்தை தூக்கி கடைசியா ஒரே சேர்த்து போது தான் ரிசர்வ்ஸ் சோ அந்த ரிசர்வ்ஸ் கடைசியில என்ன ஆச்சு லோன் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு கம்பெனி குவார்டர் குவார்டர் லாஸ் காமிக்க ஆரம்பிச்சுது அப்படி லாஸ் காமிக்க ஆரம்பிச்ச கம்பெனி எங்க போடுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களோட ரிசர்வ் மொத்தமா காலி பண்ற அளவாகி நெகட்டிவ் ரிசர்வ் வரைக்கும் போச்சு அதுதான் அலோக் இண்டஸ்ட்ரி பண்ண பெரிய தப்பு ஸோ எப்போ ஒரு கம்பெனி அதுல நிலைமையில பினான்சியல் பொசிஷன் ஒழுங்கா இல்லையோ அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மாதிரி இன்சால்வன்சி ப்ராசஸ் கீழே வந்துடும் இன்சால்வன்சி ப்ராசஸ் ஸோ நாங்க எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டோம் எந்த நிலைமையில அது தள்ளப்பட்டது அது பத்தி பார்க்கும் போது அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் ஆனது இன்சால்வன்சி கீழே தள்ளப்பட்டது இன்சால்வன்சினா ஒண்ணு இல்லைங்க இன்சால்வன்சினா இப்போ வந்துட்டு கம்பெனி எல்லாம் ஃபியூச்சர்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது என்னதான் போனாலும் லாஸ் வரும் அந்த மாதிரி கண்டிஷன் என்ன ஆகும் ஒண்ணு அந்த கம்பெனியை வேற யாராவது டேக் ஓவர் பண்ணணும் டேக் ஓவர்னா அந்த கம்பெனியை வேற யாராவது வாங்கணும் இல்லாட்டி அலோக் இண்டஸ்ட்ரிட்ட இருக்கிற வந்து சொத்த ஃபுல்லா வித்துட்டு லைபிலிட்டிஸ்னா கடனை ஒரு ஒரு ப்ரொபோஷன்ல கடனை அடைச்சிட்டு கடங்க வேண்டியதான் அந்த மாதிரி நிலைமை தான் இருந்துச்சு ஆனா ஒரு நல்ல விஷயம் அலோக் இண்டஸ்ட்ரி பண்ணது என்னன்னா டெக்ஸ்டைல செம பவரா இருந்ததுதான் டெக்ஸ்டைல் செக்டார் மட்டும் வச்சுக்கும் போது அதோட பவரை யாராலும் அசிக்க முடியல ஷேர் ரேட் நூறு ரூபா இருந்த ஷேர் அப்ப பாத்துக்கோங்க எந்த அளவு பவர் அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிட்ட இருந்திருக்கும்னு பாருங்க சோ அந்த பவரை யூஸ் பண்ணதுனால அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் ஓன்டு பை முகேஷ் அம்பானி முகேஷ் அம்பானி ஓன் பண்ண ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெடும் ஜே எம் பினான்சியல்ஸ் அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி இந்த ரெண்டு கம்பெனியும் சேர்த்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அலுக் இண்டஸ்ட்ரிய டேக் ஓவர் பண்ண நினைச்சாங்க இது ஆரம்பிச்சு ஒண்ணு இல்ல ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு அந்த ப்ராகிரஸ் போயிட்டே இருந்துச்சு ஒரு தீர்மானத்துக்கே வரல ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் ப்ராசஸ்ல அலுக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டீ லிஸ்ட் பண்ணலாம் டீ லிஸ்ட்னா மார்க்கெட்ல இருந்து ஷேர் எடுத்துடலாம் யாருமே ட்ரேட்
மொத்தமா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிஸ் லிமிடெட் டேக் ஓவர் பண்ண போகுது இது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஷேரை டீலிஸ்ட் பண்ணாங்க ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒய் டீலிஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டீலிஸ்ட் ஏன் பண்ணாங்கன்னா ஒரு இன்சால்வன்சி ப்ராசஸ் இருக்கிற கம்பெனி கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் பண்ணுவாங்க கேபிட்டல் ரிடக்ஷன்னா இருக்கிற ஃபேஸ் வேல்யூல இருந்து குறைச்சி இடம் போடுவாங்க ஷேரை போட்டுட்டு புது ஷேர் இஷ்யூ வச்சு பண்ணுவாங்க மக்கள் கிட்ட ஸோ அந்த டைம் கேப் வரைக்கும் அந்த ஷேரை யாரும் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ரெக்கார்டிட்குள்ள யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த பிரச்சனை அவாய்ட் பண்ணதுக்காக ஷேரை டீலிஸ்ட் பண்ணாங்க டீலிஸ்ட் பண்ண ஷேரை மறுபடியும் ரீலிஸ்ட் பண்ணாங்க ரீலிஸ்ட்டுக்கு ப்ரூஃப் என்னன்னா இப்போ காட்டுற பாருங்க ரீலிஸ்ட்டுக்காக அவங்க வந்து நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்க என்ன நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்க நாங்க வந்து ஷேரை வந்து லிஸ்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ இதுதான் அந்த அபிஷியல் நோட்டீஸ் லிஸ்ட் அவங்க என்ன கொடுத்தாங்கன்னா ஆக்சுவலா வந்துட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு நூத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி ஷேர் ஒரு ரூபாய் ஈச்சில இருக்கு இது செக்மெண்ட் வந்து டி செக்மெண்ட்ல இருக்கு டி செக்மெண்ட்னா இப்ப ஷேர் மார்க்கெட்ல நிறைய செக்மெண்ட் இருக்கும் ஏ செக்மெண்ட் பி செக்மெண்ட் டி செக்மெண்ட் எக்ஸ் டி செக்மெண்ட் டி செக்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரேட் டு ட்ரேட் செக்மெண்ட் அதாவது இன்னைக்கு வாங்கினீங்கன்னா உங்களால நாளைக்கு தான் விற்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை ஆச்சு டி டு டி செக்மெண்ட்ல இது ஏன்னா ஒரு ஷேரை டீலிஸ்ட் பண்ண அப்புறம் மார்க்கெட்ல ரீலீஸ் பண்ணி அந்த வால்யூம் ப்ரெஷர்ல ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒரு டென் டேஸ் நார்மலா டி செக்மெண்ட் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அது பி செக்மெண்ட்ல மாத்திடுவாங்க ஸோ அதுதான் பேசிக்கா நடந்தது அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் கடைசியா கொடுத்தது ஏன்னா வந்துட்டு என்சிஎல்டி ப்ராசஸ் மூலியமா என்ன ஆச்சுன்னா நூத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி ஷேரு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சோ அப்படியே தான் இருக்கு நூத்தி முப்பது வழி கோடி ஷேரா தான் ஆனா என்ன ஆயிருக்கு முந்தி வந்து பத்து ரூபா ஃபேஸ் வேலை இருந்த ஷேர் ஆனது நூத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபா நூத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி ஷேர் பத்து ரூபா ஃபேஸ் வேலை இருந்தது இப்ப நூத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி ஷேரு வெறும் ஒரு ரூபா தான் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஷேருக்கு அவங்க ஒன்பது ரூபா எடுத்துட்டாங்க ஒரு ஷேருக்கு ஒன்பது ரூபா எடுத்துட்டாங்க சோ இதனால கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் தான் கம்மியாகும் ஸோ இதனால பீப்புளுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா நல்ல லாபம் பீப்புளுக்கு வச்சது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லைங்க பீப்புளுக்கு எப்படி நல்ல லாபம்னா சிம்பிள் இப்போ டீலிஸ்ட் ஆற முன்னாடி அலோக் இண்டஸ்ட்ரிஸ் ஒரு வேலை பாத்தீங்கன்னா மூணு ரூபா அதே மாதிரி ஃபேஸ் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா பத்து ரூபா பத்து ரூபா ஃபேஸ் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ இருக்கிற கம்பெனி ட்ரேட் ஆன மார்க்கெட் பிளேஸ் மூணு ரூபா ஸோ மார்க்கெட் டீலிஸ்ட் ஆயிடுச்சா ஆன அப்புறம் அதே ஷேர்ஸ் தான் மக்கள் கிட்ட இருக்கு ஆனா ஷேர் ஃபர்ஸ்டே லிஸ்ட் ஆகும் போது பத்தொன்பது ரூபா லிஸ்ட் ஆச்சு ஸோ நூத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி ஷேர் அப்படியே தான் இருக்கு ஆனா ஆனா ஷேர் பிரைஸ் அப்படியே தான் ஏறிச்சு ஆனா ஷேர் குவான்டிட்டி அப்படியே தான் இருந்தது ஸோ நிறைய மக்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கு அதனாலதான் என்ன ஆச்சு எல்லாரும் விற்க ஆரம்பிச்சு இப்ப ஷேர் லோயர் செக்யூரிட்டில இருக்கு இந்த லோயர் செக்யூரிட்டி ஆனது பாக்குறீங்க வந்துட்டு ஒரு டென் டேஸ் சரியாயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா டென் டேஸ் சரியாயிடும் ஏன்னா டி டு டி செக்மெண்ட் இவங்க கொடுத்த மாதிரி அந்த ட்ரேட் டு ட்ரேட் செக்மெண்ட்டை வந்துட்டு ஒரு ட்ரேட் டு ட்ரேட் செக்மெண்ட் சொன்ன மாதிரி ட்ரேட் டு ட்ரேட் செக்மெண்ட் ஃபார் டென் டேஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பண்ணல இந்த டென் டேஸ் முடிஞ்சோடனே இந்த ப்ராப்ளம் சரியாயிடும் ஸோ கடைசி கொஸ்டின் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க சார் அலோக் இண்டஸ்ட்ரிஸை வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஏற்கனவே ஒரு ஷேர் ஹோல்டரா இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஒன்னு ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் இது இனிமேல இருந்து அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிடையாது இது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் ஏன்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீன் அது மேஜர் ஷேர் ஹோல்டரா மாற போறாங்க ஏன்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபா தூக்கி அலோக் இண்டஸ்ட்ரி இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க இன்ஃபியூஷன் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இன்ஃபியூஷன் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் த்ரூ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல டேர்ம் என்னன்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க ஸோ அதுதான் மெயின் நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா சார் செகண்ட் நியூஸ் என்னன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான நியூஸ் இப்ப நான் அதை வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தாராளமா வாங்கலாம் ஆனா எப்படி வாங்கணும்னா அந்த லோயர் சர்க்கியூட் எப்ப எண்ட் ஆயிட்டு கரெக்டா அப்பர் சர்க்கியூட் திரும்பி ஆரம்பிக்குமோ அப்ப போய் கரெக்டா வாங்கினீங்கன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு ப்ரைஸும் கம்மியா இருக்கும் ஏறும் போது கரெக்டா வித்துடலாம் அது மாதிரி இருக்கும் சோ ஏற்கனவே ஹோல்ட் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயவு செஞ்சு ஹோல்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா இப்ப
ருச்சி சோயா இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் சொல்லிட்டு ஒரு ஷேர் மறுபடியும் இன்சூரன்ஸ் ஆஃபீஸ் போயிட்டு திரும்பி ரீலிஸ் ஆச்சு அங்க என்ன ஆச்சுன்னா நீங்க டீலிஸ்ட் ஆற முன்னாடி நூறு ஷேர் வச்சிருந்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆன அப்புறம் உங்ககிட்ட ஒரு ஷேர் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனை அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வரல ஏன்னா அந்த கேபிடேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஷேர்ஸ் அப்படிதான் மெயின்டைன் ஆகுது அந்த அமௌண்ட் மட்டும் தான் ஒன்பதுரா ரெடியூசிங் த ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ருபீஸ் நைன் பை ஷேர் இது மட்டும் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரே ஒரு நல்ல விஷயத்தினால மட்டும் தான் அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தப்பிச்சிச்சு ஸோ இதுதான் அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பத்தி நான் இப்போ சொல்ல வேண்டிய கடைசி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்க உங்க ஃபோன் கூட ஷேர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்க ஏன்னா எல்லா வீடியோவும் தமிழ்லயும் இங்கிலீஷ் நீங்க டைப் செய்ய பார்க்கலாம் நன்றி நண்பர்களே